बिसमीम ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से है या एग्जैक्ट से भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व x माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस टू एक्स बाई डी वाई इज इक्ल टू ज़ीरो इसको एग्जैक्ट बना के भी सॉल्व किया जा सकता है लेकिन हम जिस मेथड का यूज़ कर रहे हैं वो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फार्म में कन्वर्ट करके सॉल्यूशन करना सबसे पहले तो हम जो गिविन डिफरेंस इलिक्वेशन है x माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस टू एक्स वाई डी वाई इज इक्ल टू ज़ीरो यहाँ पर लिख लेंगे उसके बाद स्टैंडर्ड फार्म बनाने के लिए dx से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे तो ये x माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डी वाई और dx एक्स यहाँ पर आ जाएगा इज इक्ल टू ज़ीरो और इसमें हम इस टर्म को पहले लिख दें यानी टू एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा रहना है और एक्स को राइट में ले जाएंगे तो माइनस का एक्स हो जाएगा और इसके बाद में ये जो यहाँ पर टू वाई को कोफिशेंट एक्स है एक्स से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिए टू वाई ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी पता हो जाएगा हमें और यहाँ से हम डिवाइड कर रहे हैं वन का इंटू मानेंगे तो वन अपन एक्स हो जाएगा एक्स से डिवाइड करने पर वाई स्क्वायर इज इक्ल टू एक्स को एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये वन आ जाएगा यानी माइनस का वन आ जाएगा अब यहाँ पर हम इस वेरिएबल को यानी वाई स्क्वायर को जो डिपेंडेंट वेरिएबल है एक नए वेरिएबल से रिप्लेस कर दें मान लेते हैं कि वाई स्क्वायर वी के बराबर है और इसको जब डिफ्रेंसीट करेंगे तो टू वाई डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीट कर रहे हैं तो डी वी ओवर डी एक्स तो ये टोटल वैल्यू जो है वो डी वी ओवर डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगी तो डी वी ओवर डी एक्स माइनस वन अपन एक्स और इसको हमने माना था v माना था और इजिकल टू माइनस वन तो यहाँ पर v डिपेंडेंट वेरिएबल है और x इनडिपेंडेंट वेरिएबल है और और ये लीनियर डिफरेंस इलिकेशन है जिसकी ये फार्म आपने पढ़ी होगी डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्ल टू क्यू ये स्टैंडर्ड फार्म है तो उसके बाद में इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम फाइन करते हैं जो होता है ई टू दी पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स और जब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइन कर लेते हैं तो सोल्यूशन इसका लिखना हो डिफरेंस इलिक्वेशन का तो वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्ल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और डी एक्स प्लस का सी ये होता है तो इसे कंपेयर करने पर हमें p की वैल्यू मिल रही है माइनस वन अपन एक्स और q की वैल्यू माइनस वन के कुल मिल रही है यहाँ से फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू को हम लोग फाइन करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो वैल्यू होगी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जो वैल्यू होगी वो हम यहाँ से फाइन करेंगे ई टू दी पावर फार्मूला होता है पी डी एक्स होता है और ई इसमें पी की वैल्यू माइनस वन अपन एक्स है और इसको इंटीग्रेट करना है हमको माइनस को बाहर ले लेंगे वन अपन एक्स जिसका इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन वन अपन एक्स का इंटीग्रेशन जो होगा वो लॉग एक्स होता लॉग एक्स हो जाएगा यहाँ पर और इसमें जो हमने माइनस बाहर लिया था इस माइनस को उसकी पावर में पहुँचा सकते हैं तो ये हो जाएगा log x की पावर माइनस वन हम लोग जानते हैं e से log हट जाए क्योंकि इसका बेस भी e होता है तो फार्मूले के अकॉर्डिंग ये हट जाएगा ओनली x की पावर यहाँ पर माइनस वन बचेगी जिसे हम लोग वन अपान x वन अपान x लिख लेंगे ये ये वन p की वैल्यू आ गई चुकी है अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर इस फार्मूले का यूज़ करते हुए इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यूज़ करते हुए इस इस डिफ्रेंस इलिकेशन का सोल्यूशन लिख देंगे देयर फॉर ये जो डिफ्रेंसियल इक्वेशन हम लोगों ने यहाँ पर बना ली थी इसे चाहे आप इक्वेशन नंबर वन डाल दें तो सोल्यूशन ऑफ डिफ्रेंसियल इक्वेशन वन हो जाएगा v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्ल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो फार्मूला है वो हमने लिखा है यहाँ पर और यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो एक्स uh, है और डिपेंडेंट वेरिएबल वी है और कांस्टेंट को हमने सी डेस ले लिया क्योंकि अपनी मर्जी अकॉर्डिंग इसको फिर चेंज uh, कर देंगे फ्लेक्सिबल होता है ये वी uh, की वैल्यू फुट कर देंगे पहले हम यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू को फुट कर दें जो कि वन अपन एक्स फाइन की थी और क्यू की वैल्यू माइनस वन निकाल के रख ली थी और क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू वन अपन एक्स है और प्लस का सी डेस लिख दें और वी की वैल्यू आप वापस कर सकते हैं वी की वैल्यू वाई स्क्वायर है और इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है वन अपान एक्स से माइनस वन को बाहर ले लेंगे और सिर्फ वन अपान एक्स बचेगा जिसको हमको इंटीग्रेट करना होगा कांस्टेंट जो सी डेस हमने दिया सो किसी भी फार्म में लिख सकते हैं 
देखते हैं हमारा और वैल्यू किस फार्म में आती है उसी फार्म में इसको लिख देंगे आंसर देखने में अलग हो सकता है लेकिन वो ठीक होगा क्योंकि ये जो कॉन्स्टेंट है वो हम किसी भी फार्म में ऐड कर सकते हैं अभी हमने इसीलिए इसको सी डेस कहा ताकि हम सी की फार्म में जब इसको लिखेंगे तब देखते हैं इसे कैसे लिखेंगे माइनस यहाँ पर वन अपन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स हो जाएगा तो चूँकि ये भी देखिए हमारा जो कांस्टेंट आया माइनस वन अपन एक्स इसी फार्म में हम इस सी डैस को लिख देंगे यानी सी डैस को आप चाहे तो सी सी डैस को सी लिख दें ऐसे छोड़ दें या फिर हम जैसे कि कुछ बुक्स में आंसर अलग अलग टाइप का देखने को मिलता है उस फार्म में सी डैस को हम लॉक सी कह दे रहे हैं यानी सी डैस जो हमारा था उसे माइनस का लॉक सी कह दें इस जैसा बनाना चाह रहे हैं क्योंकि माइनस बाहर लेने पर ये दोनों ही प्लस हो जाएंगे लॉग एक्स प्लस का लॉक सी आ जाएगा और यहाँ पर आपको मालूम है लॉग हो दो प्लस का निशान हो तो एक बार लॉग लिखेंगे और इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे सी एक्स के बीच में ये वाई स्क्वायर अपान एक्स है और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर मल्टीप्लाई करने पर ये वाई स्क्वायर इज इक्ल टू माइनस एक्स इन टू लॉग सी एक्स हो जाएगा और इस टर्म को जो हम लेफ्ट राइट से लेफ्ट में ले जाए ले जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा एक्स इन टू लॉग सी एक्स हो जाएगा इस तरीके से इसका सोल्यूशन हो गया एक दूसरा मेथड और भी है जिसके थ्रू ये हमारा छः मिनट का साढ़े छः मिनट का हो चुका है तो दूसरा मेथड एक और भी है जिसके थ्रू हम बता सकते हैं तो इसको हम बता देते हैं कि वो हमारा डिफरेंस एलिगेशन जो गिविन डिफरेंस एलिगेशन था इसको हम दोबारा से यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं x माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स और प्लस का टू एक्स इसको एग्जैक्ट बना के डी वाई इजिकल टू ज़ीरो इसकी कंपेयर करेंगे m डी एक्स प्लस का n डी वाई इजिकल टू ज़ीरो से कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू पता चल रही है x माइनस वाई स्क्वायर है और n की वैल्यू मालूम पड़ रही है टू एक्स वाई डी वाई का जो कॉफिशेंट है n की वैल्यू होती है इसको m को डिफ्रेंशिएट करते हैं y के रिस्पेक्ट में पार्सली तो x का डिफ्रेंसीशन ज़ीरो हो जाएगा वाई स्क्वायर का टू वाई हो जाएगा माइनस का और n का डिफ्रेंसीशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये x यानी टू एक्स कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा सॉरी टू वाई कॉन्स्टेंट बाहर हो जाएगा और एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन बंद तो देखें दोनों वाई का ही फंक्शन है दोनों यहाँ पर y के फंक्शन है इस केस में अगर दोनों हमको y के फंक्शन मिल जाए तो हमें इस वैल्यू को फाइंड कर लेना चाहिए यानी वन अपान एन और डेल m ओवर डेल y माइनस डेल n ओवर डेल x की वैल्यू को फाइंड कर लेना चाहिए n की वैल्यू ऊपर देखी थी टू एक्स वाई है वो हमने यहाँ पर पुट कर दी और ये डेल m ओवर डेल y की वैल्यू माइनस टू वाई है और माइनस ये डेल n ओवर डेल x की वैल्यू भी टू वाई है इस तरीके से ये वैल्यू वन अपान टू एक्स वाई ये माइनस का फोर वाई हो जाएंगे फोर कैंसिल हो जाएगा टू से टू टाइम्स यानी माइनस का वाई से वाई भी कैंसिल हो जाएगा माइनस का टू अपान एक्स आ गया योग की देख रहे हैं ओनली एक्स का फंक्शन है अगर ये एक्स का फंक्शन होता है तो हमें याद रखना चाहिए ये वैल्यू अगर एक्स का फंक्शन होता है तो इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमको यहाँ पर दे रखा था उस डिफरेंशियल इक्वेशन का इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर होता है वो ये हो जाता है यानी ई टू दी पावर एफ एक्स डी एक्स हो जाता है यहाँ पर एफ एक्स वही वैल्यू है जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर निकाली है ये तो ई टू दी पावर ये माइनस टू अपान एक्स डी एक्स हो जाएगा और यहाँ पर माइनस टू बाहर ले लीजिए वन अपान एक्स ये दूसरा मेथड है ध्यान रहे यहाँ पर फर्स्ट मेथड से हमने इसको कंप्लीट किया था आप इतना ही चाहें तो छोड़ सकते हैं दूसरे मैथड यानी एग्जैक्ट बना के अगर करना चाहें तो उसके लिए हम यहाँ पर बता देते हैं एक ही बार माइनस टू किसी एक मेथड का आप यूज़ करना है दोनों नहीं, नहीं करना है वन अपान एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं लॉग एक्स होता है इस माइनस टू को पावर में पहुंचा देंगे तो ई की पावर ये लॉग एक्स की पावर माइनस टू जाएगी इसे लॉग हट जाएगा ओनली एक्स की पावर माइनस टू हो जाएगी पावर प्लस करना चाहें तो वन अपान एक्स स्क्वायर यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर वो फैक्टर होता है जिसको अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दें पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये एग्जैक्ट बन जाता है तो इसलिए हम वन अपान एक्स स्क्वायर जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है उसको इक्वेशन नंबर वन में मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग वन अपान एक्स स्क्वायर यानी जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है मल्टीप्लाइंग बाई माइनस वन एक्स इन इक्वेशन इन इक्वेशन नंबर वन मल्टीप्लाइंग 
वाई वन अपान एक्स स्क्वायर यानी क्वेश्चन नंबर वन तो इस वाले टर्म को यानी फर्स्ट टर्म को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें अपान में आ जाएगा एक्स स्क्वायर यानी एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपान में एक्स स्क्वायर आ जाएगा डी एक्स फिर प्लस का है सेकेंड टर्म है उसमें टू एक्स वाई एस को भी हम अपान में आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई और राइट हैंड साइड में ज़ीरो जब वो एग्जैक्ट जब इसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा डिफरेंसी इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाता है और जो एग्जैक्ट डिफरेंसी इक्वेशन है उसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है ये डी एक्स का जो कॉफिशेंट वो एम अब ये होता है ये एन होता है तो उसके लिए फार्मूला ये होता है उसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपको नहीं लिखना है डायरेक्ट लिख भी सकते हैं ये होता है सोल्यूशन कि एम डी एक्स प्लस यहाँ पर वाई कॉन्सटेंट रहेगा कॉन्स्टेंट एम और एन वो वैल्यू नहीं है अब ये नए सिरे से अब एम की वैल्यू ये और एन की वैल्यू ये है और यहाँ पर टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग कंटेनिंग एक्स और यहाँ पर डी वाई वाई के रिस्पेक्ट में राइट हैंड साइड में कॉन्स्टेंट और वो कॉन्स्टेंट जो है वो आप किसी फार्म में सी डैस की फार्म में या सी लिख सी लिख सकते हैं हमारा इस फार्मूले को यूज़ कर, करना है तो यहाँ एम का मतलब यहाँ पर डी एक्स का जो भी कॉफिसेंट है पूरा का पूरा वो लिखना है यानी एक्स माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर इसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है प्लस इसमें एन के वो टर्म लिखना है तो एन डी वाई का कॉफिसेंट होगा जो नया डिफरेंस एलुकेशन आया है जब हमने इंटीग्रेटिव फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तब तो ये आया ये वैल्यू आई है तो यहाँ पर देखिए एक एक्स तो कट जाएगा लेकिन कंटेन नॉट कंटेनिंग एक्स यानी एक्स ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता यहाँ पर टू वाई अपन एक्स है तो ये एक्स का टर्म है तो इसको फिर छोड़ देंगे यानी ज़ीरो रख देंगे डी वाई राइट हैंड साइड में आ, अपना जो भी कांस्टेंट है वो यहाँ पर लिख देंगे यहाँ पर वो कॉन्सटेंट हम सी कर लेते हैं और इसको इंटीग्रेट करना एक्स के रिस्पेक्ट में अलग अलग कर लेते हैं यहाँ पर यानी एक्स अपान एक्स स्क्वायर कर लेंगे माइनस वाई स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर कर लेंगे ध्यान रहे कि वाई कांस्टेंट रहेगा इस पहले वाले इंटीग्रल के लिए और ये तो ज़ीरो का इंटीग्रेशन तो ज़ीरो ही होता है और सी डेज रखेंगे क्यों कांस्टेंट को हम किसी भी फार्म में लिख देंगे एक एक्स कैंसिल हो जाएगा तो हमारा वन अपान एक्स बचेगा जिसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है इसको हमने अलग अलग इंटीग्रेट कर दिया इसका अलग और इसका अलग और वाई चूँकि कॉन्सटेंट है तो वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन के साइन से बाहर हो जाएगा सिर्फ हमारा वन अपान एक्स स्क्वायर बचेगा जिसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है वन अपान एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि लॉग एक्स होता है और यहाँ पर वाई स्क्वायर इंटू वन अपान एक्स uh, स्क्वायर है यहाँ पर जो इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस के टू हो जाएगी इसको इंटीग्रेट करना है सी डैस लिखा रहने थे लॉग एक्स और माइनस का वाई स्क्वायर पावर प्लस करना है पावर ये इंटीग्रेट करना है तो पावर प्लस हो जाती है उतने से डिवाइड हो जाता है और इजिकल टू सी डैस चाहे तो आप इसे सी डैस को सी मान लें जैसे पिछले पार्ट में हमने किया था और इस लॉक सी को जो हम इसको हम माइनस लॉक सी भी कह सकते हो उसको हम जब लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो लॉक सी जो होगा प्लस में हो जाएगा लॉक एक्स पहले से भी प्लस में था आप जरूरी नहीं यहाँ पर माइनस लें आप प्लस भी ले सकते हैं या ओनली सी भी रख सकते हैं कोई फिक्र की बात नहीं ये माइनस वन बचेगा वो ये माइनस को प्लस बना देगा ये वाई स्क्वायर और एक्स की पावर मचेगी माइनस का वन बचेगी राइट हैंड साइड में ये ज़ीरो बचेगा और फिर हम यहाँ पर इन दोनों को एक बनाना चाहते हैं यानी लॉग लिख दें और ये जो प्लस है तो इनके बीच में आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन सी एक्स के बीच में और इस पावर को प्लस करना है तो आप इसे वाई स्क्वायर अपान एक्स कर दें एक्स वार प्लस के बन हो जाएगी और पूरे इक्वेशन को चाहें तो एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स तो दो अलग अलग मैथड से हम देख रहे हैं कि हमारा आंसर जो है वो एक ही आ रहा है तो आंसर को डिफरेंट फार्म में लिख भी सकते हैं हमने उसी फार्म में मिलाने की कोशिश की थी इसलिए हमारा जो फर्स्ट मेथड था उससे भी वही आंसर आ रहा था जिससे सेकंड यहाँ पर एक थोड़ी सी गलती भी नज़र आ गई जो आपने पहले ही डिटेक्ट कर ली होगी वो ये है कि इक्वल का साइन नज़र नहीं आ रहा हमको जब हमने लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से लेफ्ट में ट्रांसफोज किया तो ये तो प्लस हो गया लेकिन राइट हैंड साइड में ज़ीरो बचेगा तब यहाँ पर शायद दूसरा मैथड बताने की हमें ज़्यादा जल्दी थी इसलिए ऐसा हो गया लेकिन ये आपने समझ लिया होगा उम्मीद है कि तो ये दूसरे मैथड से भी यही सोल्यूशन आ रहा थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिस्टिंग मी वाखरुदावाना अलहमदिल्ला रबालमीन